een groot soldaat ging heen. Op de 28 mei had de Batavia de plechtige uitvaartplaats van Weilen zijn excellentie de legercommandant, generaal S.H. Spoor. Tevoren was gelegenheid gegeven in de Chapelle Ardente in het sterfhuis een laatste groet aan de overledene te brengen. Op de dag der begrafenis wordt het stoffelijk overschot gebaard op een afuit en gedekt door helm en eretekenen van de ontslapene naar zijn laatste rustplaats, het ereveld Mentengpulo, gereden. Groot is de belangstelling van Batavia's burgerij voor deze plechtigheid. Duizenden hebben zich langs de route opgesteld en allen brengen hulde aan de nagedachtenis van de betreurde legeraanvoerder. De stoet wordt gevolgd door een gemotoriseerd gewapend geleide. In de nabijheid van het ereveld wordt de stoet geëscorteerd door deputaties van alle leger- en marineonderdelen. Op het ereveld begeven de autoriteiten, waaronder de hoge vertegenwoordiger van de kroon, dokter Beel, en de vertegenwoordigers van Hare Majesteit de Koningin en zijn koninklijke hoogheid, prins Bernard, zich naar de plaats waar in enkele woorden afscheid genomen wordt van de overledene. Generaal-majoor Engles, onder wiens commando de plechtigheid staat, opent de stoet op weg naar de katafalk. Roffel leidt de plechtigheid in als een eresaluut. Bij de geopende groeven is het de veldprediker Dominique Kooijman die de rouwdienst leidt. Onze hulp is in de naam van hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Hij besluit zijn woorden met het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, al zo ook op de aarde. Hierna spreekt zijn excellentie dokter Beel. Generaal, namens de Nederlandse 
en de voorlopige federale regering van Indonesië een kort woord ten afscheid. Als moedig soldaat, als beleidvol strateeg en daarboven als lid der regering hebt gij in volle oprechtheid en de grootste toewijding koningin en land trouw gediend. Ik zal u noden, zeer noden missen. Weet dat vele vrienden ik het onze plicht zullen achten om haar, die een grote droefenis achterbleef, bij te staan, zoveel dit in ons vermogen ligt. Generaal Spoor, rusteloze zwoeger, thans is de tijd van arbeiden voorbij. Geven hij die u opriep, u de rust die u zelf nimmer hebt gevonden. Vice-admiraal Pinke eindigt zijn toespraak met de volgende woorden. En het Indonesische volk de vruchten mogen plukken van uw arbeid die gij hier verricht hebt. Rust zacht. Daarna voert de waarnemend legercommandant, generaal-majoor Buurman van Vrede, het woord. Generaal, het leger rouwt om het verlies van meer dan een commandant van bijzondere gaven. Het leger rouwt om het verlies van een wapenbroeder, bemind van hoofd tot laag. Vele eretekenen heeft u tijdens uw leven verworpen. Tot de hoogste militaire waardigheid waart gij verheven. Mogen het leger bij het verscheiden van zijn commandant u in de geest het mooiste ereteken geven dat het heeft te geven. Dat het zich u blijvend zal herinneren als een commandant van historische betekenis voor Nederland en Indonesië. Die als militair... En als mens was, een primus in pares. Tot de sprekers behoren verder de gouverneur van Batavia, Helmand Jayadiningrad, namens de Indonesische gemeenschap. En het slotwoord wordt gesproken door generaal-majoor Engels, als persoonlijk vriend van de overledene. Dan wordt de kist ten graven gedragen. Als slippendragers fungeren de generaals-majoor Mouyet, Alons, Baai en Schoten. Namens Hare Majesteit de Koningin plaatst Sultan Hamid II een krans bij de groeven. Mevrouw Spoor neemt afscheid van haar echtgenoot. Dokter B legt kransen namens de Nederlandse en de voorlopige federale regering. Dan volgen kransen van marine en leger en honderden bloemstukken uit alle kringen der bevolking uit geheel Indonesië. Dan generaal Spoor, te midden van zijn soldaten.